不成你这丫头也太不懂事了吧？居然敢站在公主前面！啊啊！啊前几日，天君赐予之鹤的苦无情，伤至二阴，总有瑕疵，还望义兄赐教。天色尚早，也好别仗着你有几分姿色便敢觊觎我义兄，别以为我不知道你心里在想什么。你这样不知礼数，行为莽撞，冲撞帝君，今日便跟我离宫。来人呐！知鹤。啊，义兄，我马上就来。我现在没空处置你。你今日若能把池边的菩提叶扫完，我便留你于宫中。义兄，等等我。靓丽，就凭你也敢惹我们公主不快？可以刁难，真是过分。嗯、怎么啦？你有办法呀、啊？还是你最有办法了。嘿，禀公主，庭院已被打扫干净，是否可放小九回去？这么快？小九，哦、啊，公主，我好心给你机会，你居然敢偷懒，还用上沐风蝶？原来你们是一伙的。来人呐，给我杖刑二十，赶出宫去。是，公主。已经按照公主的吩咐将庭院都打扫干净，为何还要将我逐出宫？怪风四起，你怎么能扫得干净？公主殿下一直在宫中，怎么知道怪风四起？那还敢狡辩？加上顶撞之罪，两罪并罚，杖刑四十。还有这沐风蝶，算什么仙灵妙物？
封封爹他是无罪的，还请公主殿下开恩。我要把他打入凡间，从头开始修行。穆风蝶什么都没做，你为何要将他打入凡间？看来这丫头今日执意要跟我过不去，是可忍孰不可忍。谁人在此喧哗？崇林听见喧哗声，恐扰了帝君清梦，特来查看，不曾想却是知鹤公主。我并非想打扰义兄休息，只是这仙娥太过可恶，我才恼了些。崇林莫告知义兄。既然是仙娥礼节生疏，罚他在膳房里思过便是。好好反省。这还不快跪下！那沐风，快去，快跪下。是。公主殿下，公主殿下，更生露重，早些歇息吧。你，哼，啊。明明什么都没做，都怪志鹤那个臭脾气，把人家打到不知道哪里去了。哎，罢了罢了。无忧花都开了，无忧无忧，既然那么应景，那就许个愿吧。希望这太成宫可以一直无忧无祸，一直很美好。祈福也祈福完了，总归不能浪费你们，对吧？嗯，感觉还少点什么东西。嗯，雨是花根，东海冰晶，还有紫金蜜露。
要忙起来。小九，快让开！哦，连宋殿下和司命星君要来宫中与帝君论道，帝君难得在宫中设宴赏花，大家应谨慎些，切不可怠慢了。是。三殿下，司命星君前来赏花论经，知鹤特许了前年经霜的陈酿，还望各位莫要嫌弃知鹤手艺不精。经霜酿回甘清冽，知鹤公主有如此雅趣，在女仙中也是不多见的哦。知鹤，听说你最近拜斗母元君为师，有何所得？确有所得，且昨日义兄给我的书卷，更是我的心经。如是二人，若逢不逢，或见非见，二人相忆，二意念深，如是乃至生至死，同上堂醋鱼。<咳>这是我用新技法烹饪的糖醋鱼，尝尝。说来也惭愧啊，第一次小仙品尝这道糖醋鱼的时候，一时失态。呃，还未打坐，竟可原地入定了，参悟到了许多困扰小仙的迷津。再回首，也是念念不忘啊。哎，不如今天就让三殿下率先品尝，也好指点我再好好的品味一番帝君的禅意。岂敢岂敢！我已经尝过一次，印象都特别深刻了。好东西不用再吃第二次。嗯，我拿白檀香熏过，味道定是不同。三殿下，请吧。这道菜着实美味，在这九重天上，也唯有义兄才有这般卓越手艺。三殿下觉得如何呀？这琉璃尾鱼本就腥，用白檀香熏过之后。又苦又腥，此等惨状，犹如我心。帝君深意，我得好好参透。嗯，糕点呢？快给三殿下上糕点。是，公主。不吃。
。快点，快点啊！白心糕呢？快着点！来了，来了。这边也快一点。小九，你快去送菜。可是我不能出去啊，还愣着干什么？快去！好，嗯，嗯，这个呢，这个呢。这次真是因祸得福，我终于能见到敌军了。糕点还未送到，之后前去查看一二，还请义兄及各位稍等片刻公主，你不在膳房思过，跑来这儿做什么？哦，膳房人手不够，他们又怕贵客会久等，所以才命我来送糕点。不用了，我来送。你马上回去，记住，没有我的允许，不准出膳房半步。可是我又没。我都来这儿这么久了，今日我一定要见到帝君。义兄，糕点到了。帝君啊，您这厨艺，您还是寻点别的乐子吧。啊，哎
三天下这里是不是有幻觉？是不是？哇！这糕点，外表素雅，内馅是别有洞天呐、啊！唇齿间全是那无油花香的味道，还带点儿紫金蜜露的甘甜，关键是能让人有如此之境，妙、哦，实在是妙！你这鱼不腥了，你尝尝。这是谁做的？据贺建义兄近日最新厨艺，也跟着尝试一二罢了。嗯、可曾取名？无未曾取名，还请义兄赐名。无忧花城。就叫无忧糕，做的不错。谢义兄，帝君称赞我的糕点。哼，帝君，你怎知这无忧糕就叫无忧糕呢？我们真是英雄所见略同啊！你们这两个祖宗今天是轮番要我的命吗？哎，那不是？哎呀，小仙竟然误导了！啊，生老病死，怨憎会，爱别离，求不得，无取运。这一瞬之间，我在这盘糖醋鱼中仿佛已经体味了个遍。帝君之心，大慈大悲。无法无天！啊！他吃完了。啊，义兄真是厨艺了得，竟让司命星君有如此感悟。小天下，你怎么来了？尾巴，尾巴，尾巴露出来了。哦，司命星君，司命星君，你怎么到那儿去了？啊！小仙方才发现这边有一只小狐狸，甚是可爱。呃，本想逗玩一番吧，跑了。<笑>真的有小狐狸啊？呃呃呃，刚才跑了，在你身上吗？拿出来看看，说不定能做一条水滑的皮筋呢。哼，这个三殿下实在是太可恶了，居然想把我做成皮筋。哎哎哎，三殿下，哎哎哎，三殿下，哎哎哎哎,哎,哎，三殿下。我太成功的仙兽，训教有方，断不会如此没有规矩。天君若是有我八分用心，你也不会生得如此跳脱。嗯，就是就是。呃，帝君啊，您怎么能将您家的小狐狸比作我呢？实在太欺负人了吧？这都算是便宜你了。不过，帝君这次又救了我一次。一恩加一恩，这恩可真是报不完了。绵绵天涯无绝期，看来要报到天长地久了这个人虽然心眼不好，可是他居然品味不错。我就放了三滴紫金蜜露，他居然都尝出来了。还紫金蜜露，你胆子太大了。虽说咱俩是过命的交情，你再这么胡闹下去，我保不了你啊！万一哪天你被他们发现了，你怎么跟青丘交代？我又怎么跟九重天交代？那我也没办法啊！我都来太成宫那么久了
，今天我才是第一次见到帝君，我差点都没忍住。啊，我平日要做很累的差事，也没有个像样的地方睡，要一直待在膳房里，连个落脚的窝都没有。我就跟你说不要来嘛，你这是何苦呢？司命、啊，你呀、啊，可别上了这小狐狸的当。哎，程元君，你怎么没在你的元君府就过来了呀？你这小丫头，怎么上了九重天也不去寻我，就知道欺负司命？我是来报恩的，这是秘密。这么有趣？嗯，你怎么不来找我？我帮你啊！啊，我这不是怕给青丘丢面子吗？说说，你们现在遇到什么困难了？嗯，我爹跟我说有恩就一定要报，但是却没有告诉我该怎么报。这还不容易？你们知道报恩最重要的是什么吗？嗯，是雪中送炭。自古锦上添花最无意义，要为帝君分忧啊，这样才能与他的恩情相匹配。嗯，能为帝君分忧，那要怎么为帝君分忧啊？不就是话本里说的那样吗？翩翩公子遭劫难，必小姐大救。然后，<笑>我记得我姑姑也跟我说过，话本里是这样写的。果然还是成语原君懂得比较多呀。那当然。哎，要有什么事儿你顶不住，别怕，跑到我府上，我给你撑腰。你可别再给他撑腰了，他现在已经够胆大包天了。你要是再……成语原君，你对我最好了。嗯，司命，我还没找你麻烦呢。是谁把我的事透露给连宋的？连宋，连宋这个人最坏心眼了，他还说要把我做成什么狐狸披肩披在肩上，我差点就要现出原形跟他大打一架。那种花花公子啊，离他远点。他呀、啊，就是那种一肚子坏心眼，接近你，拼命的想要你冒犯他，他才好抓住机会加倍冒犯回去。真坏啊！幸好你没中他圈套。嗯，哎，程元君，你过来跟我说说，要怎么样才能报恩啊？我跟你说，这种事呢，就先抓住恩人的胃，打恩人呢，是吧？公主殿下，奴婢知错了，奴婢再也不敢了，还望公主殿下恕罪。最后那道糕点是你做的？正是，因为不小心将糕点打翻了，所以就用自己家乡的糕点来顶替，以后再也不会这样。做得好。嗯，可不是做得好吗？还让帝君夸赞了。务必要把那道糕点。如何制成的一点一滴都交给我。哦啊！既然义兄夸赞我，那我便是要次次都做的这么好。你还愣着干什么？哦。这便完成了，花心呢？内馅呢？无忧花自然是用在制作无忧糕的外皮上了。既然是叫无忧糕，那它的内馅，自然是由直勺之人的心思方可完成。心思？既然叫无忧糕，无忧无忧，那便是要对症下药才好。那花心的话，就需要用公主自己喜欢的心就可以了。那我要放义兄最喜欢的茶，快，上茶来。请问公主要上什么茶？嗯，什么茶都上。是。去，照公主说的去准备吧。是。
。哎，这该如何是好？姬恒喜欢的琴棋书画，老子样样都不擅长，短时间内也学不成啊。等到姬恒嫁给东华，便是学成也晚了。母君，饭菜已备好多时了。哎，这不吃不吃，忙着呢。要不，奴婢帮你端来。今天后厨特地为你做了红烧魔兽。哎哎，红烧魔兽的，如此不雅，姬恒怎会喜欢？跟后厨说，以后不要再做了。还有啊，老子要是娶不到姬恒，把你们的肉拿去红烧。嗯。魔族崇尚武力，老子先打赢东华，停了他们的婚事。打赢东华帝君这样震撼四海八荒的事，想必姬恒也会高看我一眼。到那时候，老子再去提亲，岂有不成之理？敏素，嗯，你还记得小时候我们常来这片树林玩耍吗？嗯，身为魔族公主，平日里修习的功课繁多，总是忍不住偷懒。在众多魔将中，只有你敢陪我来这林中玩耍。也因为这样，所以你常常遭到哥哥的责罚。公主只有在这林中，才会开怀大笑。只要公主开心，敏苏就算受点小小的惩罚，又算得什么？可是你可知道，我笑，并非是因为能来这林中玩耍，而是因你我同在。和你在一起，雪月，见过魔君，寻个妥帖人，将这战帖送到九重天去。若要论亲近，由昆仑虚、紫兰殿下。主，老子早就说过，休要再提老子这个丢人的双生哥哥。去哪儿学艺不好，偏偏去昆仑虚，我魔族就没有能打的了吗？那属下，去寻斗母老了。嗯，哎，务必让他亲自送到九重天。是。嗯。红烧魔兽，哎呀！前几日见义兄喜爱这小点心，只和今日又做了一些，还望义兄品尝。连三殿下，前日在宴上见你甚是喜爱知鹤的手艺，你先，谢帝君。怎么，味道不好吗？公主，这无油糕的口感依旧，只是……只是什么？只是它为何没了无忧之境呢？好。
好你个小舅。小九，啊，公公主，为何我做的如此难吃？你居然敢耍我！哦，公主明鉴，奴婢不敢戏耍公主，只是这无忧花糕的花心人人都会有所不同，我也不知道是这个结果。人人不同，既然义兄喜欢吃你做的，那我偏要和你做的一样。啊，公主的旨意你敢不从？呃，奴婢不敢。其实我做的无忧花糕也是一些很普通的材料，我用的也是东海冰晶、紫金蜜露。哦，唯有这雨石花根有些不同，不过是雨石花根罢了，这有何难？哎，这普通的雨石花根怎么能称得上公主您呢？依我看啊，自然是要用。往生海中心的雨石花王的花根才是绝妙啊！这样公主丝丝珍贵的心，帝君他才能感受得到。不错，玉茹，替我整装，去往生海。是，跟我走。是是，公主。愿你也能早日大彻大悟，好好做事。哎，我的腰啊，我得好好休息一下。小九，你干嘛呢？嗯，天规是不准人犯懒吗？你还愣着干嘛？你与我一同前往，我亲自监督你寨。啊？既然雨石花根就在海底，小九，你下去给我挖来。啊！啊！茶点都准备好了吗？我们先休息一下吧。是，是。帝君，德木姥姥送来魔君烟池物的战帖，请求与您一战。帝君，这该如何回复？重林。你看这茶叶如何？启禀帝君，重林看不出其中的门道。那你可知道，茶叶最讲究的是什么？帝君以前说过，茶叶最讲究的便是采茶应时。时机，重林明白了。真幻彩生辉，走回太晨宫。啊啊啊！别走啊，公主！明明应该是这公主受教训的，怎么倒霉的却是我呀？别别难道连老天都看不过去？因为我不乖，要惩罚我吗？贺喜公主，一番用心，终有所得，帝君一定会喜欢。鱼做上了吗？鱼已经在锅上了，就等你来烹制。待我先回宫换到珠钗，义兄马上就回来了。你留下，去膳房帮我看着火候。是。
，这糖醋鱼乃凡间美味，必须要人间的厨艺。你仔细帮我看着灶火，绝不可偷懒使用仙术。若有半点的差池，我拿你试问。是。童母姥姥到底有没有把战帖送到啊？这都多久了？不是让童母姥姥亲自去九重天送战帖的吗？怎么一去就没有消息了？哎，莫剑，我有一朋友，倒是能帮你到一十三天打听一二。哎呀，快去！啊。怎么回事儿？也不知道现在让哲言来帮忙，他会不会取笑我？玄月，魔君，你那个朋友到底行不行啊？冰块脸什么时候才肯跟我打、啊？他还未回话。他老了，这都多久了？魔君不急。我那朋友有特殊方法，能求见帝君手下管事重林，他是个鲤鱼精。鲤鱼精
做梦吧，帝君帮我捡簪子。不错，公主的这套珠钗真好看。什么味道这么香？见过公主殿下。程琳，义兄现下在何处？帝君前往膳房去了。难道是我的糖醋鱼香飘十里？公主，此时只有小九一个人在膳房。万一他带领公主功劳的话，他敢！帝君，之后见过帝君。嗯，你还不赶紧退下？是。等等。先用热油滚过，再以菩提子小火入味。可这最后一味是雨石花。是，义兄，是我特意去青丘摘了雨石花根，专门为做糖醋鱼而备的。以后留在太臣宫做菜。义兄，这簪子上的花是何种花卉？这九重天上我竟没有见过。人间的东西吗？不是，是青丘的天空，青丘的星星。夜萤误入星河处，谁言知命且知非？夜萤误入星河处，谁言知命，且知非？是什么意思啊？<笑>说上话了。哪里来的野狐狸，叫他这样欢快？禀告王君，收到回信一封。念。信上说，太臣宫茶园正值采茶时节，东华帝君没时间应战。采茶？竟然因为采茶这种小事拒绝跟老子决斗？他当老子是傻子吗？帝君，魔族的烟池物，冰块脸，老子帮你把茶都采回来了，什么时候跟老子打一场啊？重林，是
，你怎的不敢看老子？啊？多谢，用不着，走吧，咱们去哪儿打？近日得了几棵香树，放在园中已有些时日，恐怕还得花些时间去栽种了。你这冰块脸啊！种花切不可错过吉时啊！等着，老子现在就去把花种了，看你还有什么借口！别拉我！叶木俊，哎，哎，怎么，喝一口茶都不行啊？喝，我这好烫啊！哇、哦，丛林大意了，实在没拦住。这无妨。哎，你那些树我都替你种好了，咱们什么时候开打呀？啊，丛林。园中是不是还有两亩荷塘的淤泥尚未整治？何时开始？那两亩荷塘许久无人问过，堆积的淤泥恐怕也需要花费些时日。帝君若想整治，丛林这就吩咐下去。不必，我自己来。你又想找借口？等着！哼。这活也太多了，冰块林也是不容易。堂堂帝君，天地共主，竟然什么活都要自己干。嗯，齐了。这太成宫里，帝君一笑准没好事。钟林，你刚才那个笑是什么意思？司命星君，你有所不知，魔君燕池雾找帝君挑战，帝君本已婉拒，没想到，这个固执的燕池雾非要与帝君一战，还将太成宫内的杂活都揽了下来。竟然有这种事儿！帝君那爱捉弄别人的劲儿一上来，仿佛还挺乐在其中的。他在这儿干了多久了？这位魔君，已经将整个太成宫里里外外都打扫了一遍。哎呦，哎呀，这魔君让帝君给玩喽！如今这宫里头可干的杂活，就只剩下尹杏灵的杏还没摘了。嗯，重林就担心，万一魔君把这杏也给摘了，之后发现被耍弄了，不知道会干出什么事来。那他还能干出什么事来？还能把太成宫拆了？这帝君哪一次捉弄人不是全身而退啊？你还是担心一下这位魔君吧。<笑>好了，我还有事，先行一步。哎呀，哼，啊，啊，哼，哎呀，哎呀，看老子把杏子摘完了，冰块脸还能有什么借口？放杏子呀！太成功这么规矩的地方，怎么会随便放东西啊？就说明，就说明是我的啦！他们都不要你，我要你们。嗯，嗯，好甜啊！嗯，做杏子酱一定很好吃。
帝君还喜欢杏香，再说今日他心情也特别好，如果做出美味的杏子酱给帝君呈上的话，哼、嗯，一定会锦上添花，让帝君心情更好。走吧，小杏。刚才摘的杏子呢？这九重天上花样真多、啊，连杏子都会隐身不成？怪不得冰块脸自己搞不定，还要拜托老子帮忙。哼，老子倒要看看，是这杏子自己消失的，还是有什么消息在打老子主意？老子干嘛要帮太成功抓贼？赶紧把杏子摘完了，让冰块脸跟老子打一架才是正事。哎冰块脸，这宫里的杂事都做完了吧？哎，老子是来提醒你，赶快兑现之前的承诺，跟老子决斗。我什么时候许诺给你了？哎，你亲口说的。你说老子要是帮你干了什什么什么，你就答应考虑跟老子决斗的事儿。啊？哦，我考虑过了，不打。清河堂，秀啊摘杏做了这么多事儿，你现在居然翻脸不认账！我，嗯，翻了，如何？杜华，老子跟你拼了！呀，哎呀！你出言，你出言，你一定要帮老子想个法子。欢玄，欢玄，这是要给我的？你不是找了几百年了吗？这次你帮老子，这个就归你了。什么事啊？老子要让冰块脸跟老子决斗。冰块脸，东华帝君。对，看你这样子，好像都已经打完了。那是老子大意，老子要堂堂正正的跟他打一场，才不想他借用一些卑鄙手段，一点都不干脆。哎，我倒还真有个办法，听传闻。东华帝君手上有一块锁魂玉，困着世上重重戾气的妖邪。这和老子要跟他决斗有什么关系？你说这个锁魂玉，如果遗失了，他会怎么样帝君，可有不妥？妙意渊，我去看看，你且留下，不必声张。是。
帝君这是怎么了？很是奇怪啊！是啊。